स्टूडेंट मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन कोचिंग पॉइंट में स्टूडेंट आज का टॉपिक है परावर्तन परावर्तन का पार्ट नंबर थ्री आज हम कराएंगे इसके दो पार्ट में ऑलरेडी करा चुका हूं आज हम इसके पार्ट नंबर थ्री में दर्पण के बारे में डिस्कस करेंगे तो गोलिया दर्पण क्या होता है गोलिया दर्पण तो कांच का कोई भी खोखला गोला है यदि हम उसको एक सिरे से काट देते हैं तो वो दर्पण का काम करता है गोलिया दर्पण बोले दर्पण दो प्रकार का होता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे उत्तल बनाएं या अवतल बनाएं ठीक है तो अभी हम बोले दर्पण की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं जैसा कि मैंने बताया आपको कि बोले दर्पण किसी एक कांच के खोखले गोले के कटे हुए वे भाग होते हैं बोले दर्पण किसी कांच के खोखले गोले के वे कटे हुए भाग होते हैं जिनके एक तल पर चांदी अथवा पारे की पॉलिश करके चांदी अथवा पारे की पॉलिश करके लाल रंग के आयरन ऑक्साइड का लेप कर दिया जाता है या पेंट कर दिया जाता है इससे इनका दूसरा जो भाग होता है वो परावर्तन का काम करता है और इसी से ही क्या होता है इसी चमकदार तल से इसी चमकदार तल से परावर्तन होता है मतलब कहने का यह दूसरा तल जो है वो इनका चमकदार हो जाता है और उसी से ही परावर्तन का काम होता है अब हम बात करते हैं गोलिया दर्पण दो प्रकार के होते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण अवतल दर्पण को हम कैसे बनाएंगे यदि हम यदि हम कटे हुए खोखले गोले के बाहरी प्रश्न पर पोलिश कर देते हैं मतलब उभरे हुए प्रश्न पर ठीक है और दबा हुआ प्रश्न ऐसे छोड़ देते हैं तो वो अवतल दर्पण का काम करता है ध्यान से देखें इधर कि इस दर्पण में उत्तल प्रश्न मतलब उभरा हुआ प्रश्न पर चांदी की पॉलिश या तो चांदी की पॉलिश कर दो या कलई कर दो अथवा कलई की जाती है तथा प्रकाश जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो अंदर की ओर जो अंदर की ओर प्रश्न होता है अवतल प्रश्न उससे होता है अब आप इस डायग्राम में इसको देखेंगे देखेंगे ये मैंने अवतल दर्पण का एक डायग्राम बनाया है अवतल दर्पण देखो कांच का ये खोखला गोला हो जाता है अगर मैं इसे पूरा कर दूं तो ये कांच का खोखला गोला हो जाएगा परंतु मैंने इसे एक साइड से काट दिया तो ये केवल इतना हिस्सा बचा है ठीक है अब मैंने क्या बताया आपको कि अवतल दर्पण में बाहरी प्रश्न जो उभरा हुआ प्रश्न होता है तो बाहरी प्रश्न ये है इस पर चांदी की पॉलिश कर दी ठीक है और अंदर का जो प्रश्न है परावर्तन किससे होता है अंदर के दबे हुए प्रश्न से इसको उत्तल प्रश्न कहते हैं इसको अवतल प्रश्न कहते हैं दबे हुए को ठीक है अब कोई किरण आपकी किरण है कोई भी कहीं से भी आ सकती है चाहे सूर्य से आए या प्रकाश की कहीं किसी अन्य सोर्स से आए जो जो किरण दर्पण की ओर आती है उसको हम आपकी किरण बोलते हैं और यहाँ से टकराने के बाद परावर्तित हो जाती है उसको हम परावर्तित परावर्तन के पश्चात वो परावर्तित किरण कहलाती है अब जो किरण आ रही है वो दर्पण से जो कोण बनाती है उसकी मुख्य अक्ष से या अभिलंब उसको कह सकते हो ये अभिलंबों का काम करता है अभिलंब से वो आई बनाती है आई मतलब इंसिडेंट एंगल इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण और रिफ्लेक्ट होने के बाद परावर्तन के पश्चात जो कोण बनता है आर वो बनता है परावर्तन कोण आपको मैंने अब परावर्तन के दोनों नियम बताए थे एक नियम तो ये है कि जो जितना कोण ये आपकी किरण बनाएगी उतना ही कोण ये परावर्तित किरण बनाएगी इसका मतलब क्या हो जाता है कि कोण आई बराबर है कोण आर के एक नियम तो आपको परावर्तन का ये मैंने कराया है पिछले पार्ट में ठीक है और दूसरा नियम क्या कहता है कि आपकी किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं यही परावर्तन के दो नियम है तो ये परावर्तन का इसको पोल कहते हैं ये मुख्य अक्ष है ये आपका अपवर्तन सॉरी अवतल दर्पण के बारे में डिस्कस हुआ उत्तल दर्पण में कॉन्वेक्स मिरर में जस्ट अवतल दर्पण का अपोजिट होता था अभी हमने पढ़ा है कि उभरे हुए तल पर पॉलिश करने से अवतल दर्पण प्राप्त हुआ परंतु इसमें उत्तल दर्पण हमें कैसे प्राप्त होगा यदि हम दबे हुए तल पर पॉलिश कर दें वही चांदी पारे की पॉलिश करके लाल रंग का आयरन ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं दूसरे सिरे से इसमें परावर्तन होता है देखो ये डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है कि इस दर्पण के दबे हुए प्रश्न अब ये बात भी आपको ध्यान रख लेनी है कि दबे हुए प्रश्न को हमेशा 
अवतल प्रश्न कहेंगे और उभरे हुए प्रश्न को हमेशा उत्तल प्रश्न कहेंगे तो दबे हुए प्रश्न मतलब अवतल प्रश्न पर देखो ये दिख रहा है आपका दबा हुआ है ये अंदर को है दबा हुआ है और इसको बोलते हैं उड़ावा पर चांदी की पॉलिश कर दी जाती है आपको चांदी की पॉलिश दिख रही है ठीक है तथा प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए प्रश्न अभी बताया उभरा हुआ प्रश्न किसको बोलेंगे उत्तल प्रश्न को तो ये है उभरा हुआ प्रश्न मैं आपको बता भी देता हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो इसको बोलेंगे दबा हुआ प्रश्न और इस प्रश्न को बोलेंगे उभरा हुआ प्रश्न तो उभरा हुआ प्रश्न मतलब उत्तर प्रश्न और ये अवतल प्रश्न ये भी लिख देता हूं मैं यहां ये अवतल प्रश्न है और ये उत्तल प्रश्न है इस बात का विशेष ध्यान रखना तो इस तरह से आपके दो दर्पण कंप्लीट होते हैं अब पढ़ते हैं बोलिए दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा ठीक है तो बोलिए दर्पण जो है इससे संबंधित कुछ परिभाषा हम पढ़ेंगे डायग्राम में देखते हुए सबसे पहला टॉपिक आ जाता है दर्पण का ध्रुव दर्पण का ध्रुव किसे कहा जाता है बोलिए दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु बोलिए दर्पण है उसका परावर्तक तल होता है मैंने आपको बताया है और उसका जो मध्य बिंदु होता है उसको दर्पण का ध्रुव कहते हैं आए देखते हैं इसमें डायग्राम में ये बोलिए दर्पण है इसका मध्य बिंदु ये है परावर्तक तल का ठीक है तो इसको हम बोलेंगे ध्रुव ध्रुव पी मैंने यहाँ लिखाया हुआ है ठीक है दूसरा टॉपिक है वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र किसे कहते हैं गोलिय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है मतलब ये पूरा गोला जो है मान ली इस तरह का कोई खोखला गोला था और इसका जो सेंटर पॉइंट होता है मतलब इस गोले की खोखले गोले की रेडियस या त्रज्या जो होगी वो इसका वक्रता केंद्र होगी मान लेते यहां से यहां तक की त्रज्या को मान के ये गोला खींचा गया है तो ये यहां से यहां तक की जो दूरी है ये इसकी वक्रता त्रज्या है तो इस केंद्र को जिस केंद्र को मान के ये गोला खींचा गया है उसको कहते हैं वक्रता केंद्र ठीक है मतलब जो गोला हमने काटा है उसे काटे नहीं उसका केंद्र देखें बिना काटे केंद्र देखें तो उसका केंद्र बनता है इसको कहते हैं वक्रता केंद्र देखो दोबारा से देखो बोलिए दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसे उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं मतलब उस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहा जा रहा है ठीक है तीसरा टॉपिक आ जाता है वक्रता त्रज्या ये वक्रता केंद्र से ही रिलेटेड है मतलब वक्रता केंद्र से ध्रुव पी तक की दूरी जो होगी वो आपकी वक्रता त्रज्या होगी इसे डिनोट आर से करेंगे डिनोटेशन में देखते चले ध्रुव को पी से कर रहे हैं वक्रता केंद्र को सी से कर रहे हैं और वक्रता त्रज्या को आर से डिनोट कर रहे हैं वक्रता त्रज्या क्या होगी वक्रता केंद्र से ध्रुव पी तक की दूरी तो वक्रता केंद्र ये है यहां से ध्रुव पी तक की दूरी को वक्रता त्रज्या कह रहे हैं इससे मैंने आर से डिनोट भी किया हुआ है देख सकते हैं आप नेक्स्ट आपका आ जाता है मुख्य अक्ष मुख्य अक्ष क्या होती है जो इसके वक्रता केंद्र से होकर जाकर ध्रुव पे जो रेखा मिल जाती है उसे इसकी मुख्य अक्ष कहते हैं बोलिए दर्पण है उसके वक्रता केंद्र से कोई रेखा सरल रेखा जाती हुई और वो ध्रुव पी पर अगर वो मिल जाती है उसे हम वक्र उसे हम मुख्य अक्ष कहेंगे देखो आप ये यहां से जा रही है और ये वक्रता केंद्र से होकर जा रही है और ये किस पे जाकर मिल गया ध्रुव पी पर ठीक है तो इसको हम कहेंगे बोलिए दर्पण के ध्रुवता वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट आपको आ जाता है मुख्य फोकस मुख्य फोकस को समझने के लिए हमें डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा उससे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि गोलिया दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपकी किरणें दर्पण किसे परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से ऊपर जाती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं देखो ध्यान से देखो ये आपकी मुख्य अक्ष है ये आपकी मुख्य अक्ष है इसके समांतर जो ये किरणें आ रही है ठीक है 
और वो यहाँ के टकराई यहाँ से परावर्तन हुआ परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है देखो सारी किरणें एक ही बिंदु से होकर जा रही हैं तो बिंदु एफ से होकर जा रही हैं तो इसे मुख्य फोकस कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट आपका आ जाता है फोकस दूरी फोकस दूरी क्या है ध्रुव से इस ध्रुव से यहाँ पे ध्रुव पी है ध्रुव पी से इस बिंदु एफ तक की जो दूरी है इसको हम फोकस दूरी कहेंगे इसे स्मॉल एफ से मैंने डिनोट भी कर रखा है देखो इस बिंदु से इस एफ तक की दूरी को फोकस दूरी और इस बिंदु से इस इस सी तक की दूरी को वक्रता प्रज्ञा कहते हैं अब इन दोनों में एक इन दोनों में एक रिलेशन है क्या रिलेशन है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रज्या की आधी होती है तो मतलब F बराबर होता है R बाई टू इसमें एक तो अभी और बचा है लास्ट जो होता है दर्पण का द्वारा ठीक है ये M1 और M2 जो है इसको आप लिख लेना कि दर्पण का द्वारा क्या है इसमें M1 और M2 है तो आज की वीडियो कंप्लीट हुई मिलते हैं नेक्स्ट